Yo estoy convencido de que la única forma en que podemos hacerlo exitosamente, en que podemos realmente consolidar un desarrollo equilibrado y poder garantizar el progreso que demanda nuestro país y que además está ahí, al alcance de nuestra mano. Yo considero que México tiene un extraordinario potencial y que simplemente los mexicanos debemos trabajar juntos al margen de diferencias ideológicas para poder materializar, para poder concretar y transformar ese potencial en oportunidades para los ciudadanos. Pero eso no será posible si no tenemos instituciones sólidas. Por eso a mí me parece que es fundamental el fortalecer las instituciones, el trabajar desde nuestro ámbito de competencia para poder garantizar que sean creíbles. Gracias a todos porque su participación ha hecho posible eh, reunir a destacados especialistas que vendrán a reflexionar con nosotros sobre las reglas que dan viabilidad, que dan cauce a la democracia mexicana. Este Congreso, y nadie lo duda, se inaugura en un momento muy importante para la institucionalidad electoral de nuestro país, en el que no es posible ni debemos regatear ningún tipo de apoyo, ningún tipo de respaldo a las instituciones electorales de nuestro país, puesto que a partir de su actuación la democracia de nuestro país configura realmente su más importante desafío, el desafío de permitir que todas las ciudadanas y los ciudadanos puedan expresar sus derechos de participación política cuando concurren a los comicios. Tenemos en este presidium a los representantes, a los titulares de las tres instituciones electorales más relevantes de nuestro país y bien vale la pena utilizar este espacio para justamente refrendar ese apoyo institucional que debe venir de todos los poderes públicos, de todos los poderes privados, de los ciudadanos, de las ciudadanas, al gran esfuerzo que realizan por darle cauce a la organización, a la gestión de los comicios y también por garantizar que el sufragio que emitimos sea un sufragio emitido bajo las calidades democráticas que señala nuestra Constitución. Asistimos, y lo sabemos, a un proceso inusitado por varias razones. Inusitado en sus alcances porque, como pocas veces en la historia democrática de nuestro país, concurriremos a una elección en donde no solo habremos de renovar a la Cámara de Representación Popular, a nivel nacional, sino también en distintos estados de la República tendremos elecciones, en muchas de ellas, en nueve para ser precisos, para renovar ni más ni menos que al titular del Poder Ejecutivo. Es inusitado también porque la organización de las elecciones ahora reposa en renovadas instituciones electorales, en un Instituto Nacional Electoral Renovado, en un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fortalecido y en una Fiscalía eh, para la protección, para una Fiscalía especializada en delitos electorales que recientemente ha adquirido a su renovado titular. Es inusitado también por las nuevas reglas bajo las cuales han de concurrir esas elecciones, ahora con marcado alcance nacional. Es inusitado por la presencia de nuevos partidos políticos, es inusitado por la participación de nuevos actores que ahora provienen de la ciudadanía y que podrán participar en su carácter de candidatos independientes. Es inusitado incluso por la fecha en la cual se nos convoca a concurrir a los comicios y también, hay que decirlo, es inusitado por el contexto político y social que hoy enmarca nuestro llamado a las elecciones. En este sentido, 
las extraordinarias condiciones en las que estamos siendo convocados a las urnas implica un acompañamiento que, repito, debe venir de todos los frentes a las instituciones electorales. Y qué mejor que un foro académico como el que hoy se inaugura, como el mejor ambiente en el que ya podemos tener un primer acercamiento a ver la forma como se está implementando esta gran reforma electoral y también advertir desde sus protagonistas lo que habremos de ver en el futuro inmediato. En este sentido, no puedo sino terminar estas palabras agradeciendo a todos aquellos que han hecho posible que este primer Congreso Nacional de Derecho Electoral sea posible, no dudando que las reflexiones que aquí habrán de emitirse servirán para fortalecer nuestro andamiaje electoral y habrán de consolidar nuestra viabilidad como una democracia en plena consolidación.